வணக்கம் டீச்சர்ஸ் யூஜி டிஆர்பி யூனிட் அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் நிறைய அது ஒரு பெரும் பகுதி உள்ள ஒரு யூனிட்டாக இருக்கு ஸ்டாட் அதில் படிக்க போகிறோம் நம்ம பிஜி டிஆர்பியில் ஸ்டாட் ஒன்னு ஸ்டாட் டூ ப்ராபபிலிட்டி ஸோ இப்படி ஒரு மூன்று கண்டென்ட்டை சேர்த்து அங்கே ரெண்டு யூனிட்டாக படிச்சிருக்கோம் பிஜி டிஆர்பியை பொறுத்த வரல யூனிட் நைன் யூனிட் டென் அதுதான் இந்த போர்ஷனில் வச்சுருப்பாங்க பட் நமக்கு ஒரு சில விஷயங்களை கட் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு சில விஷயங்களை வந்து இதில் இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அப்படி கொடுத்தோம் நமக்கு ஒரு யூனிட்டாக தான் யூஜிடிஆர்பிக்கு இந்த கண்டென்ட்டை வச்சுருக்காங்க ஸோ ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அதிகமான கண்டென்ட் உள்ள ஒரு யூனிட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நமக்கு யூனிட் டென் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸும் இடம்பெறுது ஸோ அப்போ நம்ம வரக்கூடிய தேர்வுகளில் இதில் எத்தனை கேள்விகள் கேட்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஒட்டு மொத்தமாக பத்து யூனிட்டு நூற்றி ஐம்பது மதிப்பெண்கள் சராசரியாக ஒரு யூனிட்டுக்கு பதினைந்து பதினைந்து வினாக்கள் அப்படின்னு போட்டிருந்தாலும் கூட இப்போ நமக்கு நூற்றி ஐம்பது மார்க் டேலி ஆகுது ஸோ அப்போ ஆவரேஜாக எல்லா லெசன்லையுமே பாஞ்சு பாஞ்சு கொஸ்டின் கேட்பாங்களா பத்து இன்ட்டு பதினஞ்சு நூற்றி ஐம்பது டேலி ஆகுமா அப்படின்னா அப்படி வருவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் கிடையாது சில யூனிட்ல அதிகமான கொஸ்டின்களும் சில யூனிட்ல குறைச்சு கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும் ஸோ முந்தைய ஆண்டுகள்ல நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது சில யூனிட்ல எல்லாம் அஞ்சு கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கூட கேட்டிருக்காங்க அதே போல காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸ்ல பார்க்கும்போது பதினாலு பதினஞ்சு கொஸ்டின்ஸ் வரையும் கூட நமக்கு கடந்த ஆண்டுகள்ல அதிகமா கேட்டிருக்காங்க அதனால ஈவனா வரும் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வந்து நம்ம சற்று விலக்கி தான் பார்க்கணும் இப்போ நம்ம ஸ்டாட்டை பொறுத்த வரல எப்படி இப்போ ஒரு நீண்ட ரெண்டாயிரத்தி பத்துக்கு அப்புறம் இந்த யூஜி டிஆர்பிக்கான தேர்வு நடைபெறுகிறது அதே போல இந்த ஸ்டாட்ங்கிறது இதுவரை அவங்க யூஜி டிஆர்பியில வச்சது கிடையாது மெக்கானிக்ஸ் வச்சுருக்காங்க ஸோ இப்போ இது புதுசா வர்றதுனால அதே போல ஒரு பதிமூன்று வருட பதினான்கு வருட கேப்புக்கு பிறகு வருகிறது ஒரு புது யூனிட்டா இருக்கு அப்போ எந்த மாதிரியான கண்டென்ட்ல இருந்து அவங்க கொஸ்டின் கேட்பாங்க மேலோட்டமா இருக்குமா இல்லை டெப்தா படிக்கணுமா இல்ல இதை மேலோட்டமா கேட்டுட்டு கட்டாய தமிழ கட்டாயமா கஷ்டப்படுத்தி கேட்பாங்களா இப்படி பல்வேறு வினாக்கள் நம்ம எழுந்த வண்ணம் இருந்தாலும் கூட நம்ம நம்ம பார்ட் ஆஃப் வியூவில் ஒரு இந்த பதினைந்துல இருந்து இருபது கொஸ்டின் நம்ம இதில் எதிர்பார்க்கலாம் எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னு போட்டு நான் ஒரு ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் டு அப் டு டுவெண்ட்டி வரைக்கும் இந்த யூனிட்ல போவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படி பார்க்கும்போது எந்தெந்த யூனிட்ல இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் எந்தெந்த கண்டென்ட்ல இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்கலாம் நம்ம படிக்கும் போதே பல்வேறு குழப்பங்கள் நமக்கு நிகழ வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இது ஒரு தெளிவான கிளாரிட்டி இல்லாமல் இருக்கும் எந்தெந்த ஏரியாவில் புகுந்து நம்ம படிக்கிறது ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் எப்படி மோஸ்ட்லி மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறது பெரும்பாலும் ஸ்டாட் ஒன் ப்ராபிலிட்டி அப்படின்னு பார்க்கும்போது மேக்சிமம் ப்ரா ஃபார்முலா ஓரியன்டான விஷயங்கள் அதிகமாக இருக்கு ஸோ அப்போ ஒரு பிக்சரைஸ் பண்ணி அட்லீஸ்ட் குறைந்தபட்சம் இப்போ போர்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த விஷயங்களுக்கு நம்ம கொஸ்டின் தயார்படுத்திட்டு போகிறதும் இதுக்குண்டான பேசிக்கான ஃபார்முலாவை நம்ம முன்னெடுத்து மனப்பாடம் பண்ணி வைத்துக்கிறதும் இதுக்கு ஒரு தீர்வாக நாம் கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ அந்த அடிப்படையில் பார்ட் ஒன் ஸ்டாட்டையும் பார்ட் டூ அப்படிங்கிறது ப்ராபிலிட்டியும் வச்சு சில முக்கியமான கண்டென்ட்டை எழுதியிருக்கேன் இந்த எடிங்லாம் கட்டாயமாக கொஸ்டின் வரும் அப்படிங்கிறத யோசித்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போதும் இதுக்கு தேவையான விஷயங்களை ஒரு பேப்பரில் மீண்டும் ஒரு முறை ரிவிஷன் அப்படிங்கிற ஆஸ்பெக்டில் தேவையான முக்கியமான ஃபார்முலாவெல்லாம் எழுதி திரும்ப திரும்ப எக்ஸாம் வரைக்கும் நம்ம மனப்பாடம் பண்ணிக்கிட்டு இதுக்குண்டான சம்ஸை போட்டு பார்த்து பயிற்சி எடுத்தோம்னா இந்த பிப்டீன் பிளஸ் மார்க்கை இந்த யூனிட்ல நம்ம வாங்கிடலாம் நம்ம தொடர்ந்து இது ஒரு கஷ்டமான பகுதி இவ்வளோ படிக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லி இது போல நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு நீங்க அது போல நம்ம ரியல்ல கொஸ்டின் டஃபா கேட்டுறோ இல்லை அல்ஜிப்ராவில் கொஸ்டின் டஃபா கேட்கும் போதோ நம்ம சில நேரத்தில் ஸ்ட்ரகிள் ஆக வாய்ப்பு இருக்கும் பொதுவாகவே இதை நம்ம ஒமிட் பண்ணிட்டு போற தேர்வர்கள் அதிகமா இருப்பாங்க தெரிஞ்சு வரைக்கும் படிப்போம் தெரியாது தள்ளி விடுவோம் அப்படிங்கிற ஒரு மனக்குழப்பம் இதுல நிகழ்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அப்படியே நீங்க ஒரு ரெண்டு மூணு லெசன்ல தள்ளி தள்ளிட்டு போனீங்கன்னா ஆவரேஜா ஒரு மூணு லெசன் தள்ளினா கூட மூணு பதினஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பது மார்க் ஏறத்தால நமக்கு ஃபுளுக்கல்ல போடுற மாதிரி வந்துடும் அதனால அதுக்கான சந்தர்ப்பத்தை நீங்க விடாதீர்கள் எனவே பார்ட் ஒன்னுல ஸ்டாட்ல எப்படி எல்லாம் கொஸ்டின் கேட்பாங்க பாருங்க மெசர் ஆஃப் சென்ட்ரல் டெண்டன்சி அப்படி நம்ம இது நிறைய சம்ஸ் போட்டிருக்கோம் நம்ம மெட்டீரியலையும் அதிகமான ப்ராப்ளம் வச்சிருக்கிறோம் தொடர்ந்து நீங்க அந்த ப்ராப்ளத்தை எல்லாம் பாருங்க ஒரு யூஜி லெவல் பிஜி லெவல் வரைக்கும் என்ன கேட்பாங்கன்றத கணிச்சு அதுல கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணி வச்சிருக்கோம் ஸோ அப்போ மெசர் ஆஃப் சென்ட்ரல் டெண்டன்சி அப்படிங்கிற இந்த பார்ட்ல மீன் ஜாமெண்ட்ரிக் மீன் ஹார்மோனிக் மீன் மீடியன் மோடு ஒரு பெரிய க
மெசர் ஆஃப் சென்ட்ரல் டெண்டன்சி அப்படிங்கிற பகுதியில் கேட்குறாங்க ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது மீன் அதே போல் மீடியன் மோடு மீனு மீடியன் மோடு இது மூணுத்துக்கும் ஒரு எம்பிரிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப் சொன்னோம் அதை நம்ம தெளிவாக படிச்சுக்கிறோம் ஸோ மோடு இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ மீடியன் மைனஸ் டூ மீன் அப்படின்னு ஒரு மெயினான ஃபார்முலாவை கொடுத்துருந்தோம் அதை சுற்றி ஏதாவது கொஸ்டின் கேட்பதற்கான வாய்ப்புகள் நூறு சதவீதம் இருக்கிறது அதே போல் அர்த்தமெட்டிக் மீன் ஜாமெண்ட்ரிக் மீன் ஹார்மோனிக் மீன் இதுக்கு ஒரு எம்பிரிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப் கொடுத்துருந்தோம் எது பெருசு எது சின்னது அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அப்போ ஹார்மோனிக் அர்த்மெட்டிக் மீன் பெருசா இருக்குமா ஜாமெட்ரிக் மீன் பெருசா இருக்குமா ஹார்மோனிக் மீன் பெருசா இருக்குமா ஸோ முதல் கட்டமா இங்க இருக்கக்கூடிய ரா டேட்டா கொஸ்டின்ஸும் ஃப்ரீக்வன்சி டேட்டாவுக்கு உண்டான ப்ராப்ளம் கொஸ்டின்ஸ் ஃபார்முலா இவையெல்லாம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு எம்பிரிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப் சுத்தி ஒரு கேள்வி கேட்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்போ குறைந்தபட்சம் ஆஹ் இரண்டு வினாக்கள் ஆஹ் சாரி குறைந்தபட்சம் ஒரு வினாவும் அதிகபட்சம் இரண்டு வினாவும் மெசர் ஆஃப் சென்ட்ரல் டெண்டன்சி பகுதியில இருந்து இடம்பெறும் ஸோ அதனால் அதுக்கு ஆசிரியர்கள் தேர்வர்கள் தயாராக நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மெசர் ஆஃப் வேரியேஷன் டிஸ்பர்ஷன் அப்படிங்கிற இந்த ஏரியாவுக்குள்ளே போவோம் இதுலேயும் பாருங்கள் குவார்டர் டிவியேஷன் மீன் டிவியேஷன் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் இதுக்குண்டான எம்பிரிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப் கட்டாயமாக படிக்கணும் அதை சுழன்றும் சுற்றியும் ஒரு கேள்வி வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது மேபி இந்த மூணு எம்பிரிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப்லேருந்து எனக்கு என்னுடைய அனுமானத்தில் இரண்டு கொஷின்கள் வருவதற்கான சாத்தியம் அதிகமாகவே இருக்குது அப்போ மெசர் ஆஃப் வேரியேஷனில் கோடல் டிவேஷன் மீன் டிவேஷன் ஸ்டாண்டர்ட் டிவேஷனுக்கான முதல் கட்டமான இண்டிவிஜுவல் டேட்டா ஃபார்முலாவையும் அதுக்கப்புறம் டிஸ்கிரிட் டேட்டா ஃபார்முலா கண்டினியூஸ் டேட்டா ஃபார்முலா முதல்ல எடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் சம் போடுறதை பற்றி நம்ம யோசிப்போம் முதல்ல இங்கே இருக்கக்கூடிய அத்தனை விஷயங்களுக்கும் நீங்கள் ஒரு டேபிள் ஃப்ரேம் பண்ணி இதுக்குண்டான கேள்விகளை தயார்படுத்திக்காங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் மொமெண்ட் அப்படின்னு ஒரு ஏரியா கொடுத்துருக்கோம் மொமெண்ட்ஸை பொறுத்த வரல அபவுட் ஆரிஜன் அபவுட் பாயிண்ட் இந்த ஏரியாவில் கட்டாயமாக ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க அதுவும் ஃபஸ்ட் மொமெண்ட் செகண்ட் மொமெண்ட் தேர்ட் மொமெண்ட் ஃபோர்த் மொமெண்ட் ஃபஸ்ட் மொமெண்ட் அபவுட் மீன் இஸ் ஜீரோ செகண்ட் மொமெண்ட் வந்து நமக்கு என்ன கிடைக்குன்னா வேரியன்ஸ் கிடைக்கும் தேர்ட் மொமெண்ட்டுக்குள்ளே போனோம்னா மெசர் ஆஃப் ஸ்கியூனஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணிக்கும் ஃபோர்த் மொமெண்ட்டை வரும்போது மெசர் ஆஃப் கேர்டேசிஸ்க்கு அது உதவி புரியும் அப்போ அந்த பிரைமரியான ஒரு டேட்டாவிலிருந்து ஒரு கேள்வி இடம்பெறலாம் ஸோ அதனால் அதை பேஸ் பண்ணி வர்றது தான் ஸோ க்யூனஸும் கேர்டேசிஸும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த ரெண்டுமே சேர்த்தி ஒரே டாபிக்காக நான் வச்சுருக்கோம் ஸோ ஸ்கியூனஸில் கட்டாயம் கேள்வி வரும் கேர்டேசில் கட்டாயம் கேள்வி வரும் ஒரு கருவோட பீக்னஸ் எப்படி இருக்குது பிளாட்னஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத உணர்த்துறது தான் கேர்டேசிஸ் அது போல் ஸ்கியூனஸ்க்கும் நம்ம செப்பரேட்டாக ஃபார்முலா கொடுத்துருக்குறோம் ஸோ அதனால் இந்த ரெண்டு பகுதியும் சேர்ந்து குறைந்தபட்சம் ஒரு வினாவும் அதிகபட்சம் ரெண்டு வினாவும் இடம்பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது அதனால் இந்த ரெண்டு டாபிக் மட்டும்தான் குறைந்தபட்சம் அதிகபட்சம் மினிமம் என்ன பாசிபிள் இருக்குது மேக்சிமம் என்ன பாசிபிள் இருக்குது அப்படிங்கிறத இந்த மெசர் ஆஃப் வேரியேஷன் பகுதியில் டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இனி கார்லேஷனும் ரேங்க் கார்லேஷனும் ஒன்று கொடுத்துருக்கோம் ஸோ கார்லேஷனில் நிறைய ரிசல்ட் ஒரு நம்மளே ஒரு பதிமூணு பதினாலு ரிசல்ட்டுக்கு மேலே மூவ் பண்ணியிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த ரிசல்ட்டை நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணி ரிசல்ட்டை கவர் பண்ணி வர மாதிரி இந்த பகுதியிலேருந்து ஒரு வினா இடம்பெறுவதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது கார்லேஷன் ரேங்க் கார்லேஷன் இது ரெண்டும் மெர்ஜ் பண்ணிக்காங்க ரேங்க் கார்லேஷனில் பெருசாக எதுவுமே கிடையாது அந்த ஒரு ஃபார்ம்லாம் இருக்குது ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு சம்மேஷன் டி ஸ்கொயர் பை என் இன்ட்டு என் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்னு ஒரு ஃபார்ம்லாம் இருக்குது அதே போல் வந்து உங்களுக்கு மினிமம் மேக்ஸிமாக வச்சு சம்மேஷன் டி ஸ்கொயர் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு டேட்டாஸை கொடுத்துருந்தோம் அந்த ரெண்டு ரிசல்ட்டு அதை தவிர வேறு எதுவும் அப்புறம் கரெக்ஷன் ஃபேக்டர் இதுதான் ரேங்க் கார்லேஷன் இருக்குது ஆனால் கார்லேஷனில் நிறைய ரிசல்ட் கொடுத்துருக்கோம் அதனால் இது ரெண்டையும் மெர்ஜ் பண்ணி நமக்கு ஒரு கேள்வி வருவதற்கான சாத்தியம் இருக்குது கட்டாயம் அடுத்த பார்ட் எங்கே போகிறோம்னா ரெக்ரேஷன் அனாலிசிஸில் போகிறோம் ரெக்ரேஷனில் கண்டிப்பாக ஒரு கேள்வி கேட்டுருவாங்க சார் ரெக்ரேஷனில் கேள்வி மிஸ் ஆகுது அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய கர்வ் ஃபிட்டிங் கேட்பாங்க இது ரெண்டும் ஒன்று தான் அந்த கர்வ் ஃபிட்டிங்கை தான் எடுத்து வச்சு நம்ம இங்கே லீ ஸ்கொயரில் ரெக்ரேஷன் அனாலிசிஸில் எக்ஸான் ஒய்யும் ஒய்யான் எக்ஸும் போடுறோம் ஸோ கண்டிப்பாக எக்ஸான் ஒய் ஒய்யான் எக்ஸ் நேரடியாக ஃபார்முலா கேட்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி இல்லைன்னா அந்த லைனை கொடுத்து சால்வ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி இல்லைன்னா இந்த கார்லேஷன் ஃபார்முலா ரெக்ரேஷன் அனாலிசிஸ் ஃபார்முலாவில் நம்ம ஒரு காம்பினேஷனில் ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் அதை மூவ்
இதில் ப்ராப்ளம் ரொம்ப பெருசாக கேட்பதற்கான வாய்ப்புகள் கம்மி ஆகவே நம்ம இதில் ஒரு நான்கு பகுதிகளில் இண்டெக்ஸ் நம்பரில் ஒரு முப்பது வினாக்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் தொடர்ந்து இந்த சேனலில் யூடியூப்பில் இருக்குது வாட்ச் பண்ணி பாருங்கள் அதே போல் ஆர்டி புட்ஸ்லேயும் தொடர்ந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி கொஸ்டின்ஸ் வந்து படிப்படியாக போட்டிருக்கோம் ஸோ இங்கே ஒரு முப்பது ஒரு இருபத்தஞ்சி ஒரு ஐம்பது கொஸ்டின் யாரத்தால் நமக்கு இங்கே அப்ஜெக்டிவ் பேட்டர்னில் எம்சிக்யூவில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் அதை ப்ரைமரி டேட்டாவாக எடுத்துக்கிட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் கட்டாயமாக அந்த பகுதியிலிருந்து இதில் ஒரு கேள்வியும் இதில் ஒரு கேள்வியும் வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் இது ரெண்டும் சேர்ந்தே நான் டூ மார்க்ஸ் அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இண்டெக்ஸில் ஒரு கொஸ்டின் ஆர்டிடியூ ஆர்டிடியூட்ஸில் ஒரு கொஸ்டின் வருவதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது நெக்ஸ்ட் வருவோம் கரு ஃபிட்டிங் சார் கரு ஃபிட்டிங்லாம் ரிசர்வ் தான் நமக்கு இது கரு ஃபிட்டிங்கில் கொஸ்டின் வர்றது வந்து ரிசர்வேஷனில் கொஸ்டின் வர மாதிரி ஏன் அப்படின்னா ரெக்ரேஷனில் கேட்டால் கருவில் வருவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை கரு ஃபிட்டிங்கில் கேட்டால் ரெக்ரேஷனில் வருவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை அதே போல் இப்போ நம்ம கரு ஃபிட்டிங் பார்க்கும்போது ஸ்ட்ரெயிட் லைனு பவர் கருவு குவாடாடிக் ஈக்குவேஷன் இந்த மூணு பார்ட்டு தான் மூணு பார்ட்டுக்கு ரிஸ்க் எடுக்க தேவையில்லை சால்வ் பண்ணுற அளவுக்கு நம்மளை விட மாட்டாங்க நார்மல் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு ஒன்று பார்த்தோம் ஸோ நார்மல் ஈக்குவேஷன் ஸ்ட்ரெயிட் லைனோட ஃபார்மேட்டை நம்ம படிச்சுக்கிறோம் அதுக்குண்டான நார்மல் ஈக்குவேஷன் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் பவர் கருவு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்குண்டான நார்மல் ஈக்குவேஷன் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் ஒரு குவாடாடிக் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்க போகிறோம் அதோட நார்மல் ஈக்குவேஷன் தான் இந்த பிஜிடிஆர்பிலே ரொம்ப ஆன்சர் டெப்தாக போகாமல் டேரெக்டாக அடிச்சு விட்டுருப்பாங்க வாட் இஸ் நார்மல் ஈக்குவேஷன் அதுவும் இப்போ ரீசெண்டாக வந்த எக்ஸாம் தான் கேட்டாங்க இல்லையா அது ஒரு லாங் கேப்பில் அந்த பக்கம் கொஸ்டின் பக்கம் போனதே கிடையாது பட் அவங்க அதிகமாக ரெக்ரேஷனில் கேள்வி கேட்டுருவாங்க பட் இப்போது இந்த ரெண்டும் டெட் பேரலல் வச்சுக்காங்க ரெக்ரேஷனில் கேட்டால் கரு ஃபிட்டிங்கில் வராது கரு ஃபிட்டிங்கில் கேட்டால் ரெக்ரேஷனில் வருவதற்குன்னு வாய்ப்பு இல்லை பட் இது கேட்டாலும் ரொம்ப சுலபம் நம்ம கிளாஸில் இருக்குது நிறைய சம்ஸ் போட்டிருக்குறோம் நார்மல் ஈக்குவேஷனை கொடுத்துருக்குறோம் அதை சால்வ் பண்ணுற ப்ரொசீஜர் இருக்குது அதை தாண்டி மெட்டீரியல் இருக்கான சம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஸோ இந்த ஏரியாவை கொஞ்சம் அடுத்தா நீங்கள் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ இதை வந்து நான் ரிசர்வ்லேயே விட்டுக்கிறேன் இதுக்கு உண்டான மார்க்கு நாங்கள் அலாட் பண்ணவே கிடையாது பட் இங்கே ரெக்ரேஷனில் அதுக்கு உண்டான மார்க் கொடுத்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட் சார் பார்ட் பிக்கு வருவோம் பார்ட் பி பார்த்தீங்கன்னா ப்ராபபிலிட்டி ஸோ ப்ராபபிலிட்டியில் முதல் பார்ட்லேருந்து இந்த சாம்பிள் பேஸ் யூஸ் பண்ணி போகிறதோ ஆக்ஸம் ஆஃப் ப்ராபபிலிட்டி அப்படின்னு காமனாக ஒரு எட்டிங்கை நான் கொடுத்துட்டேன் சார் இந்த ஏரியாவில் அவங்க கொஸ்டின் கேட்பாங்க எதில் கேட்பாங்க அப்படின்னா எதர் ப்ராப்பர்ட்டியாக இருக்கலாம் அல்லது டைஸ் சம்மந்தப்பட்ட கொஸ்டினாக இருக்கலாம் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் காயின் டாஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின்ஸ் போடலாம் அப்படி இல்லாக்கில் வெல் ஷப்பிள்டு பேக்கு ஃபிஃப்டி டூ கார்ட்ஸாக இருக்கலாம் அல்லது ஏதாவது பால் காம்பினேஷனில் போடலாம் ஒரு ஹேண்டில் வந்து செவன் ஒயிட் பால் இருக்குது த்ரீ ரெட் பால் இருக்குது அது வித் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டு வித்வுட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டு இந்த மாதிரியான ஆக்சஸ் எல்லாம் பயன்படுத்தி சட்டன் இண்டிபெண்ட் டிபெண்ட் ரூல்ஸை பயன்படுத்தி இந்த ஏரியாக்குள்ளே போயிட்டு அவங்க குறைந்தபட்சம் ஒரு கேள்வி கேட்பதற்கான சாத்தியம் இருக்குது இது மறுக்க முடியாது நம்ம ப்ரிடிக் பண்ணவும் முடியாது ஜென்ரலாக நம்ம கொடுத்த கொஸ்டினே கூட வந்துடலாம் நமக்கு முதல் பார்ட்லேயே எடுத்துக்கிட்டா ஒரு ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி சமுக்கு மேலே இருக்குது ஆக்ஸம் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டிலையும் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் நம்ம கையில் மெட்டீரியலையும் போட்டிருக்கோம் கிளாஸ்லேயும் இதை பற்றி டிஸ்கஷன் பண்ணியிருக்கோம் இது சாம்பிள் பேஸ் அண்ட் ஆக்ஸம் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டியை பொறுத்த வரையில் ஆசிரியர்களுடைய புரிதலை பொறுத்து தான் இது இந்த இந்த மார்க்கை நம்மளால் எடுக்க முடியும் ஸோ அதனால் இப்போ நம்ம இப்போ ரீசெண்டாக பிஜிடிஆர்பில் நம்ம ரெட் கலரு க்ரீன் கலரு ஒயிட் கலர் பால்ஸ்ன்னு பார்த்தும்போது ஒரு கேள்வி மல்டி கலர் அப்படின்னு வச்சு ஒரு டிஆர்பில் ரீசெண்டாக டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ பிஜிடிஆர்பில் கொஞ்சம் ரிஸ்கான ஒரு கேள்வியெல்லாம் கூட கேட்டிருக்காங்க அதை தாண்டி நம்ம இப்போ மார்க் எடுக்கிறதுக்கு நான் ஒரு சம் போட்டம் பாருங்கள் லீஃபியர் நான் லீஃபியர் நான் லீஃபியர் லீஃபியர் ஸோ அந்த சண்டேஸ் காம்பினேஷன் சண்டே மண்டே காம்பினேஷன் அந்த மாதிரி கொஸ்டின் போட்டம் பாருங்கள் டூ பை செவன் ஆன்சர் வரதும் த்ரீ பை செவன் ஆன்சர் வரதும் அது போல் ஒரு காம்பினேஷன் கொடுத்துருந்தோம் ஸோ அது அந்த லெவலுக்கு கொஸ்டின்ஸ் இங்கே ஒன்று இடம்பெறலாம் அடுத்த சார் கண்டிஷ்னல் ப்ராபபிலிட்டி ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஏ ஆன் பி ஆர் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் பி ஆன் ஏ இதை பயன்படுத்தி வரக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் நம்மளும் ஒன்று பார்த்துருந்தோம் ஃபாதர் மதர் டாட்டர்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருந்தோம் ஸோ அந்த பேஸில் அல்லது டேரெக்டாக ஃபார்முலா பேஸில் கொஸ்டின் வரலாம் இதில் ஒரு கொஸ்டின் கண்டிஷ்னல் ப்ராபபிலிட்டியில் ஒரு கேள்வி
ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் மாஸ் ஃபங்க்ஷன் ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரெண்டு ஏரியாவை இங்கே வச்சுருக்கிறோம் ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் மாஸ் ஐதர் ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் இந்த ஏரியாவிலையும் அதே போல் மொமெண்ட் ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் இது ரெண்டும் சேர்ந்து அதை சால்வ் பண்ணுறது ஸோ ஒன்றுக்கு இன்டகிரேஷன் பண்ணும் ஒன்றுத்துக்கு சமேஷன் எடுக்கணும் சுலபமான ஏரியா தான் இது கொடுத்துருக்கிற சம்சம் மட்டுமாவது குறைந்தபட்சம் நீங்கள் ஃபார்முலாவை படிச்சுட்டு இந்த ஏரியாவை ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் இதுலேருந்து ஒரு மதிப்பெண்கள் வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்தது கொஸ்டின் பேப்பரில் தவிர்க்க முடியாத ஒரு சக்தியாக திகழக்கூடியது இந்த ஏரியாவாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்த பிறகு அதை நல்லா ஃபீல் பண்ணலாம் கொஸ்டின் வந்த பிறகு ஸோ மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்பெக்டேஷனை பொறுத்தவரையில் அதுலேருந்து கேள்வி வருவதை தடுக்கவே முடியாது ஸோ இந்த பகுதியிலிருந்தும் ஒரு கொஸ்டின் வருங்க எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் மீன் கண்டுபிடிக்கிறதோ அல்லது எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயரை வச்சு வேரியன்ஸ் கால்குலேட் பண்ண சிக்மா ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸோ இதில் இருந்து ஒரு கேள்வி வரும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பைனாமியல் பாய்ஸான் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இதில் அவங்க ஃபார்முலா கேட்கலாம் சம்ஸ் கேட்கலாம் அல்லது மீன் மீடியன் மோடு கேட்கலாம் உங்களுக்கு ரொம்ப சிரமம் அப்படின்னு பார்க்கக்கூடியது இந்த மூணு ஏரியாவை நீங்கள் ஃபார்முலாவை பார்த்து பயப்படலாம் பட் பயம் அவசியம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப டெப்த்தாக நம்ம நிறையா ஃபார்முலா கொடுத்துருப்போம் நீங்கள் படிக்க வேண்டியது என்னென்னு பார்த்துக்காங்க மீன் படிங்க மீடியனுக்கான ஃபார்முலா படிங்க மோடுக்கான ஃபார்முலா படிங்க இதில் எல்லாத்துலேயும் போயிட்டு இந்த எஸ்கே ஃபார்முலா மெசர் ஆஃப் ஸ்கியூனஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் மெசர் ஆஃப் வேரியன்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் மெசர் ஆஃப் கர்டேசிஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ரேஞ்சுக்கு உண்டான ஒரு ஒரு செட்லேயும் குறைந்தபட்சம் இந்த ஆறு ஃபார்முலா மட்டும் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டால் கூட போதுமானது தான் எதாவது மீனு மீடியன் மோடு ஸ்கியூனஸ் கர்டேசிஸ் அதுக்குண்டான வேரியன்ஸ் எந்த ஃபார்முலா மட்டும் இந்த ஒன் டூ த்ரீக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க போதும் அதுக்குண்டான சம்சை ஏரியுமே இருக்கிற சம்சை பாருங்க போதும் ஸோ இந்த ஏரியாவில் கொஸின் வர வாய்ப்பு இருக்கு அதே போல் டெஸ்ட் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸில் அதுவும் தவிர்க்க முடியாத சக்தி குறிப்பாக அது கொஸ்டின் அவுட் பண்ணுற மாதிரியே நான் அவுட் பண்ணுறேன் பாருங்க ஹச் நாட்டு ஹச் ஒன்னு டைப் ஒன் எரர் டைப் டூ எரர் இதில் இந்த நாளில் ஒரு கேள்வி இடம்பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் சாம்பிள் ஸ்மால் சாம்பிள் மட்டும்தான் லெஸ் தென் தேர்ட்டியாக இருக்கணும் நமக்கு முப்பதும் முப்பதை விட கம்மியாக இருக்கிறத மட்டும் தான் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் லெஸ் தென் தேர்ட்டி சாம்பிள் உள்ள சைஸ் ஸ்கொயர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸ்டூடெண்ட்டு டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் விசட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இதில் கொஞ்சம் குழப்பங்கள் நிகழும் இந்த ஃபார்முலாவை முதல்ல இது எல்லாத்துக்கும் ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் படிங்க அதுக்கப்புறம் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் இதில் வாச்சிட்டு போங்க ஸோ இந்த ஏரியா உங்களை ரொம்ப காயப்படுத்தும் கஷ்டப்படுத்தும் ஆனாலும் வேறு வழி இல்லை படிங்க ஸோ அப்போ பைனாமியல் பாய்ஸான் நார்மல் டெஸ்ட் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் இதில் எல்லாம் சேர்ந்து நான் அதிகபட்சம் ஒரு ஐந்து கொஸ்டின் கேட்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது குறைஞ்சபட்சம் நான்கு அதிகபட்சம் ஐந்து ஸோ இப்போ நீங்கள் இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா அதிகபட்சத்தையும் ஆட் பண்ணி பார்ப்போம் ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு கேள்வி அதிகபட்சம் அப்படி வருதுங்க அப்போ குறைஞ்சபட்சம் பார்த்தோம்னா இதில் ஒன்று இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று இதில் நாலு கேள்வி குறையுது அப்படி பார்க்கும்போது பதிமூணு அப்படின்னு வருது ஸோ நீங்கள் இதை ஆவரேஜ் பண்ணி பார்க்கும்போது கட்டாயமாக ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் கொஸ்டின்ஸ் தான் இடம்பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது ஸோ இந்த குறிப்பிட்ட அளவில் இருக்கக்கூடிய தலைப்புகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து இதில் கேட்கக்கூடிய அனைத்து வினாக்களையும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆசிரியர்கள் இந்த ஸ்டாட்டை பார்த்து பயப்படாமல் தேர்வர்கள் வந்து ஒரு குழப்பம் அடையாமல் இதை ஒரு இந்த காணொலியில் ஏதாவது தெளிவு கிடைத்திருந்தால் இதை முன்னுதாரணமாக வச்சு தொடர்ந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் நன்றி